আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি তো আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো এটা আমার নতুন চ্যানেল এটা আমার চ্যানেলের সেকেন্ড ব্লগ তো আজকে আমার বন্ধের দিন তাই চিন্তা করলাম আজকে আরেকটা ব্লগ বানাই তো আমার কাছে তো ব্লগ বানানো অনেক কঠিন একটা কাজ অনেক এর ব্লগ দেখে মনে করেছিলাম যে আসলে ব্লগ বানানো অনেক ইজি সবাই বাসার কাজকর্ম দেখায় রান্না বান্না দেখে এটা মনে হয় অনেক ইজি একটা কাজ কিন্তু আসলে তা ঠিক না এটা অনেক কঠিন একটা কাজ এবং সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে আমার কাছে ভয়েস দেওয়া কারণ এটা অনেক সুন্দর করে কথা বলা জানতে হয় তো আমি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারি না তাই আমার কাছে অনেক কঠিন তো আমি এখানে আমার ফ্যামিলি রুমটা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি রাতে আমরা মুভি দেখেছিলাম তার তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল আর এগুলো গুছানো হয়নি তাই আমি একটু গুছিয়ে নিলাম তো আজকে আমার বন্ধের দিন যেহেতু তাই আমি রান্না করব একটা আইটেমই রান্না করব আমি কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করব তো অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম যে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করব কিন্তু আসলে সময় নিয়ে করতে হয় তাই আর করা হয়নি তো আজকে আমি ফ্রি আছি বাসায় আজকে অলস সময় কাটাবো তাই চিন্তা করলাম আজকে কাচ্চি বিরিয়ানিটা রান্না করি আর আমি আমার দুটো ফ্রেন্ডকেও দিব তাই একটু বেশি করে রান্না করব তো এখানে আমি আমার জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি এটা ঠিক না আমি রেডি পরোটা ভেজে নিচ্ছি আমি সাধারণত রেডি পরোটা না এগুলো ফ্রিজে যাই থাকে না কেন আমি সকালে ওটা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিই আমি স্পেশাল কিছু বানাই না ব্রেকফাস্টের জন্য তো এখানে আমি এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়েছি আর সবজি ছিল রান্না করাই ওটা আমি বের করেছি আর পরোটা ভেজেছি এটা আমার সকালের নাস্তা অনেক আইসি করে সকালের নাস্তা বলা চলে কারণ আমি নাস্তা সকালে করি না তো এখন আমি রেডি হয়ে বের হচ্ছি ও কাটানোর জন্য এদিকে মাংসটা ভিজতে থাকুক আমি এই ফাঁকে যে একটু গ্রোসারি করে নিয়ে আসব আমার সালাদের জন্য একটু শসা টমেটো এগুলো কিনব আর ইয়োগার্ড কিনব তো আমার বাসার কাছেই একটা গ্রোসারিতে আমি যাব খুব বেশি দূরে না গাড়িতে যেতে পাঁচ ছ মিনিট সময় লাগবে তো আজকে আসলে আমি বাসায় একাই আমার হাজব্যান্ড অফিসে গেছে আমি বাসায় একা আমার মেয়ে স্কুল আমি চলে এসেছি গ্রোসারি শপটাতে এই শপটার নাম হচ্ছে ক্রুগার এটা গ্রোসারি শপ খুবই সুন্দর খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন দেখতে পাচ্ছেন খুবই গোছানো এবং এদের জিনিসগুলো খুবই ফ্রেশ এটা একটা চেন স্টোর এদের আরও অনেক শপ আছে তো আমার এই জন্য এই দোকানের ফ্রুটসগুলো ভেজিটেবলগুলো খুবই ভালো লাগে এরা খুব ফ্রেশ ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস রাখে তো আমি এখান থেকে কিছু সালাদের আইটেম নিয়ে নিলাম শশা টমেটো হালাপিনো এগুলো আর একটাই প্লেন ইয়োগার্ড নিলাম দেখতে পাচ্ছেন একদম ফাঁকা যেহেতু আমি সকালে এসেছি তার মধ্যে আবার মঙ্গলবার মঙ্গলবারটা এমনিতেই একটু স্টোরে সব স্টোরে একটু ভিড় কম থাকে কারণ মাত্র উইক শুরু হয়েছে সবাই কাজকর্মে ব্যস্ত বিকালে হয়তো একটু ভিড় হয় মানে তাও এত বেশি না কারণ বেশিরভাগ শুক্রবার বিকেলে শনি বা রবিবার এই তিনটা দিনে সব স্টোরগুলোতে বেশি ভিড় হয় তো 
আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে শপিং সেরে চলে এসেছি মাত্র দশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে তো আমি এখন চলে যাব বাসায় বাসায় গিয়ে আমার অনেক কাজ আমি যেদিন মাংসের কোনো আইটেম করি ওই দিন আসলে অনেক সময় নিয়ে করতে হয় কারণ মাংসটা ভালোভাবে ক্লিন করতে হয় আমার হাজব্যান্ড মাংসে একটু চর্বি থাকলেও ও লাইক করে না একদম কুটিয়ে কুটিয়ে সব চর্বি পরিষ্কার করে আমার ফেলে দিয়ে তারপর রান্না করতে হয় এই জন্য আমার অনেক সময় লাগে আর আসলে এটাই তো হওয়া উচিত আসলে চর্বি তো আমাদের শরীরের জন্য খুবই খারাপ আর এমনিতেই মাংসটাও খাওয়া ঠিক না তার প্রফেশনালি আমাদের তো খাওয়া হয়ে যায় তো তারপর আমি চেষ্টা করি যেন মাংসের ভিতরে এক্সট্রা কোনো চর্বি না থাকে আমি অল্প একটু শপিং করেছি তাই সামনেই রাখলাম আমি কাটটা এখানে আবার জায়গা মতো রেখে দিলাম আসলে আমেরিকার এই জিনিসগুলাই ভালো সবাই সব কিছু নিয়ম মেনে চলে যেটা বাংলাদেশে ইচ্ছে করলে সবাই করতে পারে কিন্তু কেউ করে না সবার মনে হয় অনিয়ম করতেই বেশি ভালো লাগে আমি চলে এসেছি বাসায় আমি সব সময় গাড়ি গ্যারেজের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে পছন্দ করি তো আমার ওই সকালবেলা যখন কুয়াশাটা পড়ে তখন গাড়ি ভিজে থাকে তারপর আবার ধুলাবালি গেলে সেটা গাড়ির সঙ্গে গায়ে লেগে যায় তখন স্পট হয়ে যায় গাড়িতে আর এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে আর গাড়িটা খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায় এই জন্য আমি সব সময় গাড়ি ভিতরে রাখার চেষ্টা করি আমি শপিংগুলো বের করে নিলাম খুবই অল্প এটা দেখতে পাচ্ছেন আমি বিরিয়ানি বসিয়ে দিয়েছি এটা হতে প্রায় দুই ঘন্টার মতো সময় লাগবে তো আমি দশ মিনিটের মতো একটু হাই হিটে রেখে রান্না করেছি এখন আমি একদম হিটটা লো করে দিয়ে রাখলাম তো এটা এখন হিটটা লো করে আমি দুই ঘন্টা রান্না করব দুই ঘন্টার পর ইনশাল্লাহ এটা হয়ে যাবে তো এই সময়টা আমি ফ্রি সময় কাটাবো দেখতে পাচ্ছেন আমার বিরিয়ানিটা কত সুন্দর হয়েছে একদম ঝরঝরা চালটা একদম নরম হয়নি আর মাংসটা খুব সফট হয়ে গেছে বিরিয়ানিটার টেস্টও খুব ভালো হয়েছে সব কিছু পারফেক্ট হয়েছিল আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি বিকেলবেলায় একটু ব্যাক ইয়ার্ডে এসেছিলাম এই গাছটা দেখতেছিলাম এটা আমার জাম্বোরা গাছ বাংলাদেশে যে জাম্বোরা গাছ বলে সেরকমই কিন্তু এটা খুবই রসালো এবং মিষ্টি এটা বাংলাদেশেরটার মতো ওরকম টক না এবং একটা তিতকুটে ভাব থাকে বাংলাদেশের জাম্বোরাতে জাম্বোরাতে কিন্তু এটা ওরকম না খেতে খুবই মজা তো আমার ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই হবে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে আল্লাহ হাফেজ